मैं प्रोफेसर गायत्री पांडे गवर्नमेंट साइंस कॉलेज दुर्ग आज आप लोगों को पोलन क्रेन एम्ब्रियोसेक एंड स्पर्म डायमोफिजम के बारे में समझाऊंगी। यह है जो टॉपिक है ये एमएससी सेमेस्टर फोर के पेपर फर्स्ट प्लांट रिप्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आता है इस टॉपिक पे जनरली शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं और इसका जो मीनिंग है पोलन ग्रेन एम्ब्रियोसेक का इसका मतलब होता है कि जब एम्ब्रियोसेक जो है ये पोलन ग्रेन बनाता है अर्थात फीमेल गैमिटोफाइट के समान स्ट्रक्चर जब पोलन ग्रेन से बनता है उसको कहते हैं पोलन ग्रेन एम्ब्रियोसेक और सबसे पहले इसको निमिक नाम के साइंटिस्ट ने बताया था इस कारण से इसका नाम निमिक फिनामिना भी होता है जनरली जो पोलन ग्रेन होता है मैच्योर इसमें दो या तीन न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और ये न्यूक्लियाई मिलकर बनाते हैं मेल गैमिटोफाइट परंतु पोलन एम्ब्रियोसेक जो है ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस में रिपीटेड डिवीज़न होने के कारण बनता है और इसके बाद जनरेटिव सेल जो होती है वो डिजनरेट हो जाती है अर्थात समाप्त हो जाती है मतलब एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट वेजिटेटिव न्यूक्लियस के डिवीज़न के कारण होता है निमिक जो है इन्होंने नाइन में सबसे पहले पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो था सेक लाइक ये देखा था पेटलॉयड एंथर जो था प्लांट हाइसेंथिस ओरिएंटेलिस में देखा गया था इस प्लांट के पोलन ग्रेन में उन्होंने देखा कि एक लार्ज पोलन ग्रेन बनता है जिसमें कि एट न्यूक्लियस पाए जाते हैं और ये सेम एज फीमेल गैमिटोफाइट और एम्ब्रियोसेक मतलब निमिक एटीन नाइन्टी एट वॉज द फर्स्ट टू नोटेड दैट एट एम्ब्रियो एट न्यूक्लियट एम्ब्रियोसेक लाइक पोलन ग्रेन इन द पेटलॉयड एंथर ऑफ हाइसेंथिस ओरिएंटेलिस द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एंड एट न्यूक्लियट स्ट्रक्चर सेम टू द फीमेल गैमिटोफाइट और एम्ब्रियोसेक दिस वॉज नेम्ड निमिक फिनामिना इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हिम मतलब उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा निमिक फिनामिना सबसे पहले निमिक ने इसको देखा था इन सम मेम्बर ऑफ लिलियसी फैमिली द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इंक्रीज बाय रिपीटेड डिविजन टू फॉर्म एट डॉटर न्यूक्लियाई इन मेल गैमिटोफाइट विच इज़ एम्ब्रियोसेकलाइक स्ट्रक्चर लिलियसी फैमिली के कुछ मेम्बर्स थे उसमें देखा गया कि जो न्यूक्लियाई थी इनका साइज जो था ये बढ़ गया और रिपीटेड डिविजन के कारण ये एट न्यूक्लियस बनाती हैं और ये एट डॉटर न्यूक्लियाई जो थी ये मेल गैमिटोफाइट जो है जिसके कारण कि ये फीमेल गैमिटोफाइट लाइक स्ट्रक्चर या एम्ब्रियोसेक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई पड़ने लगता है इसमें से जो आठ न्यूक्लियस थे इसमें से थ्री न्यूक्लियाई लाई एट द एग्जाइन एंड एंड थ्री एट द अपोजिट एंड एंड टू लाई टुगेदर इन द सेंटर मतलब आठ का जो अरेंजमेंट था वो तीन न्यूक्लियस एग्जाइन एंड पे जाके फिक्स हो जाते हैं तीन जो होते हैं वो अपोजिट एंड पे जाके फिक्स होते हैं एंड टू जो हैं बीच वाले ये आपस में फ्यूज़ होके सेंटर पे आ जाते हैं जो थ्री डिवीज़न थे थ्री डिवीज़न हुए थे इसके फलस्वरूप जो थ्री सेल्स ऑफ एग्जाइन एंड थी ये काफ़ी समय तक हेल्दी रहती हैं और इनमें से अपोजिट एंड वाली जो है वो इससे कुछ कम समय तक ही हेल्दी रह पाती हैं दिस थ्री सेल्स ऑफ एग्जाइन एंड आर हेल्दी फॉर लॉन्ग टाइम एंड दोज एट द अपोजिट एंड और द थ्री सेल्स ऑफ एग्जाइन एंड करस्पोंडिंग एग एंड सिनर्जिट एंड लेटर वंस टू एंटीपोडल हाइसेंथिस शो दैट अंडर सर्टन कंडीशन इन अप्रोप्रिएट जीनो टाइप सम माइक्रोस्पोर्स एंड लार्ज स्केप फ्रॉम स्पोर वॉल एंड फ्रॉम स्पोर सेक लाइक स्ट्रक्चर मतलब इसमें से जो एग्जाइन एंड की तीन सेल्स थी उनको हम एग एपरेटस से कंपेयर कर सकते हैं एग एपरेटस में जिसमें एक एग एंड दो सिनर्जिट सेल्स पाई जाती हैं और इसके अपोजिट तीन सेल्स जो थी उनको हम एंटीपोडल कहते हैं एंटीपोडल जो है ये इसके अपोजिट साइड में होगी हाइसिंथसिस में देखा गया कि ये जो है सेल इसमें माइक्रोस्पोर्स जो थे ये एनलार्ज हो जाते हैं इनका साइज बढ़ जाता है और ये स्पोर वॉल से धीमे धीमे अलग होने लगते हैं और उसके बाद जाकर ये बनाते हैं स्पोर लाइक स्ट्रक्चर या सेक लाइक स्ट्रक्चर इन सेक द न्यूक्लियस अंडरगो थ्री माइटोटिक डिवीज़न 
एंड सेम एज मेगा स्पोर टू फॉर्म एट न्यूक्लियस विच ऑर्गेनाइज डाई के एट न्यूक्लियस एम्ब्रियोसेक ये जो बनता है मेल गैमिटोफाइट में स्ट्रक्चर एम्ब्रियोसेक में इसमें न्यूक्लियस जो होता है इसमें तीन बार माइटोटिक डिवीज़न पाया जाता है जैसा कि मेगा स्पोर में भी होता है और इसके साथ ये बनाते हैं एट न्यूक्लियस जो कि एम्ब्रियोसेक में फीमेल गैमिटोफाइट के समान ही अरेंज हो जाते हैं इफ़ द पोलन एम्ब्रियोसेक वर प्लेस्ड ऑन अगर मीडियम अलोंग विथ सेम नॉर्मल पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर वैरायटी, द पोलन ट्यूब शोज कीमोट्रॉफिक रिस्पॉन्सेज टूवर्ड्स द पोलन एम्ब्रियोसेक इसका मतलब होता है कि जब हम इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक को यदि हम किसी अगर मीडियम में इसी सेम नॉर्मल टाइप के पोलन ग्रेन्स के साथ रखते हैं जो कि अदर वैरायटी के होते हैं अर्थात एम्ब्रियोसेक को अगर मीडियम में दूसरे नॉर्मल पोलन ग्रेन्स के साथ रखा जाए जो कि अलग वैरायटी के थे तब इसमें से पोलन ट्यूब जो होती हैं वो निकल आती हैं और उसमें कीमोट्रॉफिक रिस्पॉन्सेज देखा गया है जो कि पोलन एम्ब्रियो को चारों ओर से कवर कर लेती हैं इसके पश्चात स्टोन नाम के एम्ब्रोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो फ्यूज़न ऑफ पोलर न्यूक्लियाई इन दिस पोलन सेक्स और इसमें जो पोलन सेक्स में क्या था कि जो पोलन न्यूक्लियस थे ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और यहाँ पर हमने देखा कि इसके नंबर एट होते हैं आठ हमको न्यूक्लियाई दिखाई पड़ते हैं जबकि इसमें कई प्लांट्स में देखा गया है कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सम पोलन सेक्स मोर और लेस वॉज ऑल्सो रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड अर्थात इसकी संख्या चार या सोलह भी हो सकती है मीन्स एट से अधिक या आठ से कम भी हो सकती है जो कि स्टोन ने इसको ऑब्जर्व किया था इसी के पश्चात जो स्टोन ने क्या ऑब्जर्व किया कि इसमें एक होती है नेक्रो हारमोन थ्योरी पाई गई थी नेक्रो हारमोन थ्योरी जो है इसमें यह था कि जब पोलन ग्रेन जो होते हैं एंथरलोक के अंदर इनमें से अकॉर्डिंग टू स्टो द पोलन ग्रेन डेड पोलन ग्रेन सिक्रेट नेक्रो हारमोन विच हेल्प टू डिवाइडिंग न्यूक्लियस एंड पोलन ग्रेन न्यूक्लियस एग्जिबिट एब नॉर्मल बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ विच एट न्यूक्लिया आर फॉर्म जो डेड पोलन ग्रेन्स थे इसमें से एक प्रकार का हारमोन सिक्रेट होता है जिसे कहते हैं नेक्रो हारमोन और ये नेक्रो हारमोन जो है ये इसके न्यूक्लियस को डिवीज़न में हेल्प करता है और साथ साथ इसमें एबनॉर्मियल बिहेवियर जो है उसको भी ये एक्सिबिट करता है जिसके कारण से कि रिजल्ट में हमको क्या दिखाई पड़ता है कि इसमें एबनॉर्मल टाइप के एट न्यूक्लियस वाला एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया है और यह किसके कारण बना नेक्रो हारमोन थ्योरी या नेक्रो हारमोन के सिक्रीट होने से बना जो कि डेड पोलंग्रेन जो थे उनसे सिक्रीशन हुआ था इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर इसका डायग्राम जो फर्स्ट डायग्राम है ये दिखाई पड़ रहा है फीमेल गैमिटोफाइट के समान पोलन ग्रेन का तो इसको बोलेंगे पोलन एम्ब्रियोसेक या पोलन ग्रेन एम्ब्रियोसेक इसमें हम देख रहे हैं कि दो पोल दिखाई पड़ रहे हैं डायग्राम में दोनों पोल पर तीन तीन सेल्स जो हैं ये अरेंज हैं तीन सेल जो है माइक्रोपालर एंड पे उनको बोलते हैं हम एग एपरेटस जिसमें कि बीच वाली एग कहलाती है और उसके दोनों साइड की सेल्स सिनर्जिट कहलाती हैं अपोजिट एंड पर तीन सेल्स जमती हैं जिनको कि हम बोलते हैं एंटीपोडल एंटीपोडल्स जो हैं ये नंबर में थ्री होती हैं और ये हेप्लॉयड रहती हैं दो जो सेल्स थी या न्यूक्लियस थे जिनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई जो कि दोनों पोल से एक एक पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में आता है और आकर फ्यूज हो जाता है तब यह बनाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस या इसके बाद इससे बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस आफ्टर फर्टिलाइजेशन दूसरा डायग्राम जो दिखाई पड़ रहा है इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो जो पोलन ग्रेन एम्ब्रियोसेक था इसमें ऊपर से एक पोलन ट्यूब आकर इसको कवर कर रही है मतलब यहाँ पर जब हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था कि अगर मीडियम में रखते हैं तो नॉर्मल पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलती है और जो कि आके इस एम्ब्रियोसेक पोलन ग्रेन को कवर कर लेती है और यहाँ पर भी इसमें फ्यूज़न होता है तो इसके बाद हम देखते हैं देयर आफ्टर पोलन ग्रेज इंक्रीज इन साइज इनका साइज बढ़ जाता है द थ्री न्यूक्लियस आउट ऑफ एट गिव राइज टू एन एगेपरेटस इसमें से तीन बनाते हैं एगेपरेटस वाइल द अदर थ्री न्यूक्लिया गिव राइज टू एंटीपोडल तीन जो थे वो बनाएंगे एंटीपोडल्स एंड रिमेनिंग टू न्यूक्लियाई फ्यूज इन द सेंटर एंड फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस और जो बीच के दो हैं वो बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा 
इसके बाद देखते हैं कि प्रोफेसर नथानी ने ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने ये बताया कि जो नेक्रो हारमोन थ्योरी थी नेक्रो हारमोन थ्योरी के द्वारा बताया गया था कि इसके कारण एम्ब्रियोसेक का बिहेवियर जो होता है वो पोलन ग्रेन्स का बिहेवियर जो चेंज हो जाता है और वो बनाता है एम्ब्रियोसेक या मेल गैमिटोफाइट से फीमेल गैमिटोफाइट लाइक स्ट्रक्चर ये नेक्रो हारमोन से कारण होता है ये बताया गया था स्टो के द्वारा परंतु प्रोफेसर नथानी ने बताया कि यह जो है ये नेक्रो हारमोन का इफेक्ट ना हो के ड्यू टू द टेम्परेचर इफेक्ट ये एक टेम्परेचर का इफेक्ट था मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नथानी द फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ पोलन एम्ब्रियोसेक इज नॉट ड्यू टू द नेक्रो हारमोन इफेक्ट बट ड्यू टू द टेम्परेचर इफेक्ट मतलब इसका जो फॉर्मेशन है ये होता है टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण तो हम देखते हैं कि जो एम्ब्रियोस एक है ये मेल गैमिटोफाइट से बना है इसलिए इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मेल गैमिटोफाइट स्ट्रक्चर में आता है और इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन एम्ब्रियोसेक इसके पश्चात अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो इसी में है जिसका नाम है स्पर्म डाइमोर्फिज़म यह भी इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है इसमें जो स्पर्म डायमोर्फिज्म जो नाम से ही क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि दो प्रकार के मार्फोलॉजी वाले स्पर्म का फॉर्मेशन इसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है मीन्स प्लांट्स में या एन में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और इसमें जो मेल गैमिटोफाइट एंड फीमेल गैमिटोफाइट का फॉर्मेशन होता है मेल गैमिटोफाइट में थ्री न्यूक्लियट कंडीशन होती है दो मेल गैमिट्स पाए जाते हैं और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है जबकि फीमेल गैमिटोफाइट में एट सेल स्ट्रक्चर है जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा तीन एग तीन एगेप्रेटस तीन होते हैं एंटीपोडल और दो न्यूक्लियाई सेंटर में पाए जाते हैं इनमें जब फ्यूज़न होता है तो दोनों मेल गैमिट जो होते हैं वो अलग अलग एक एग से फ्यूज़ होता है और दूसरा होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ होता है इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न और डबल फर्टिलाइजेशन इसी के साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो मेल गैमिट था इसमें दिया गया है स्पर्म डायमोर्फिज़म जो हमको पढ़ना है इसका मतलब हुआ कि स्पर्म हेट्रोमोर्फिज़म इज़ द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ टू और मोर क्लियरली डिस्टिंग टाइप ऑफ स्पर्म बाय ए सिंगल मेल मतलब सिंगल मेल सेल के द्वारा जब दो या दो से अधिक प्रकार के उनको स्पर्म प्राप्त होते हैं या इनका प्रोडक्शन होता है तब उसको बोलते हैं हेट्रोमोर्फिज़म द स्पर्म में हैव डिफरेंट करेक्टर्स ऑफ करेक्टर्स ऑफ साइज शेप एंड क्रोमोजोम नंबर ये जो स्पर्म होते हैं इनका करेक्टर्स अलग अलग होते हैं इनका साइज अलग होता है शेप अलग होता है और कभी कभी इसमें क्रोमोजोम नंबर भी अलग अलग पाए जाते हैं या डिफरेंट होते हैं स्पर्म हेट्रोमोर्फिज़म इज ऑल्सो कॉल्ड स्पर्म पॉलीमोर्फिज़म और स्पर्म डायमोर्फिज़म एग्जाम्पल इन प्लम्बेगो हम देखते हैं कि प्लम्बेगो जो प्लांट है या प्लांट स्पीशीज है इसकी इसमें देखते हैं दो प्रकार के स्पर्म सेल्स आर नोन टू बी डायमोर्फिक इसमें दो स्पर्म सेल्स पाई जाती हैं जो कि दोनों अलग अलग होती हैं मार्फोलॉजिकली इसलिए इसमें डायमोर्फिक कंडीशन पाई जाती है किसमें एग्जाम्पल प्लम्बेगो स्पीशीज में इस पर जब वर्क किया और इसको देखा गया तब देखा कि दे अंडर गो सेलेक्टिव फर्टिलाइजेशन इसमें सेलेक्टिव फर्टिलाइजेशन होता है बेस्ड ऑन डिफ्रेंसेस इन स्पर्म सेल ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर एसोसिएशन एंड ऑर्गेनल कंपोजिशन स्पर्म सेल जो होती है ये फ्यूज विथ वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो स्पर्म सेल वेजिटेटिव न्यूक्लियस से फ्यूज होती है इज लार्जर एंड कंटेन मोर माइटोकॉन्ड्रिया एंड लेस प्लास्टिड जो स्पर्म सेल वेजिटेटिव न्यूक्लियस से फ्यूज होती है यह बड़ी होती है और इसमें अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और कम प्लास्टिड्स पाए जाते हैं इसके पश्चात जो स्मॉलर स्पर्म सेल होती है यह इज नॉट फ्यूज विथ वेजिटेटिव न्यूक्लियस ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस से फ्यूज नहीं होती है क्योंकि इसमें देखा गया कि न्यूक्लियस वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड कंटेन अबेंडेंट प्लास्टिड्स एंड लेस माइटोकॉन्ड्रिया मतलब स्मॉलर स्पर्म सेल इज नॉट फ्यूज विथ वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड कंटेन अबेंडेंट प्लास्टिड एंड लेस माइटोकॉन्ड्रिया रूसेल 1984, 1984 में रूसेल एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने देखा कि जो स्पर्म सेल थी स्मॉल वाली इसमें उस ऊपर वाली की तुलना में जो लार्जर थी उसकी तुलना में कम इसमें हमको क्या दिखाई पड़ा माइटोकॉन्ड्रिया और अबेंडेंट मतलब अधिक मात्रा में प्लास्टिड दिखाई पड़े जो कि जस्ट अपोजिट था लार्जर सेल के इसके पश्चात 1985 में रूसेल ने और एग्जामिन किया और ये बताया 
कि जो स्पर्म सेल है स्पर्म सेल मीन्स स्मॉलर स्पर्म सेल फ्यूज विथ एग कि जो ये सेल थी स्मॉल वाली ये वेजिटेटिव सेल से तो फ्यूज़ नहीं होती है परंतु ये किससे फ्यूज़ होती है ये एग सेल से फ्यूज़ होती है और उसके बाद ये बनाती है जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर और यह कंडीशन देखी गई कि मोर देन नाइन्टी फाइव परसेंट केस में ये सक्सेस होता है और इस प्रकार से देखा गया कि यहाँ पर डायमोरफिज़म जो था स्पर्म का दो अलग प्रकार के स्पर्म थे एक था स्मॉल एक था लार्जर और जिसकी स्टडी की गई और इसी को कहते हैं पोलन डाइमोरफिज्म तो इस प्रकार से ये दोनों चैप्टर या दोनों टॉपिक जो हैं एक तो पोलन एम्ब्रियोसेक और दूसरा स्पर्म डाइमोरफिज्म ये शॉर्ट नोट के क्वेश्चन में आता है और अधिकतर इसमें दोनों में लिखने के लिए जो अपने को है ये इसका स्ट्रक्चर एंड इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो हमको इसमें देने होंगे थैंक यू